ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్లో వెరీ కామన్గా లోడ్ అనే పదం గురించి వింటుంటాం లోడ్ డిమాండ్ పెరిగింది ఓవర్ లోడ్ అండర్ లోడ్ ఇలాగా అసలు ఈ లోడ్ అంటే ఏంటి లోడ్ ఎన్ని రకాలు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వెరీ కామన్గా మనకు వస్తుంటాయి సో ఈరోజు లోడ్ అంటే ఏంటి అవి ఎన్ని రకాలు ఈ టాపిక్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో లెట్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో టుడే ఫస్ట్ మనం లోడ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని తీసుకొని లోడ్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకుందాం ఇక్కడ చూస్తున్న సర్క్యూట్ సింపుల్ లైటింగ్ సర్క్యూట్ లైట్ కి కావాల్సిన ఎలక్ట్రికల్ పవర్ సోర్స్ సప్లై చేస్తుంది లైట్ వర్క్ చేయడానికి దాదాపు జీరో పాయింట్ టూ యాంపియర్ కరెంట్ అనేది అవసరం అవుతుంది క్లియర్ గా చెప్పాలంటే సోర్స్ పంపిన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని లైట్ అనేది జీరో పాయింట్ టూ యాంపియర్స్ రూపంలో యూజ్ చేసుకుంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని లైట్ రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుందని అర్థం ఇలాగా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కన్జ్యూమ్ చేసుకుని వర్క్ చేసేటటువంటి డివైసెస్ నే లోడ్ అని అంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ లైట్స్ మోటార్స్ ఫ్యాన్ ఫ్రిడ్జ్ మిక్సర్ ఎక్సెట్రా క్లియర్లీ ఎలక్ట్రికల్ లోడ్ ఈజ్ ఎ డివైస్ దట్ కన్జ్యూమ్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ ఇన్ టు అదర్ ఫార్మ్స్ లైక్ హీట్ లైట్ వర్క్ ఎక్సెట్రా ఇప్పుడు లోడ్ ని ఎలా మెజర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం జనరల్ గా ఎలక్ట్రికల్ లోడ్ ని యాంపియర్స్ లో మెజర్ చేస్తుంటారు అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో లోడ్ జీరో పాయింట్ టూ యాంపియర్స్ ఉన్నట్లు ఇలా లోడ్ ని యాంపియర్ రూపంలో ఇండికేట్ చేయడం వల్ల మనకు కొన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే డివైసెస్ ఎంత ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుంటాయో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు టోటల్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత అవసరమో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా టోటల్ లోడ్ ని బట్టి ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో ఎంత కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది లేకపోతే ఎంత పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బేసికలీ ఎలక్ట్రికల్ లోడ్స్ ని డివైసెస్ నేచర్ మరియు పవర్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకుని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు జనరల్ గా నేచర్ ఆఫ్ లోడ్స్ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అవి ఏంటంటే లైక్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మరియు యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో వీటిని బేస్ చేసుకుని లోడ్స్ ని రెసిస్టివ్ లోడ్ ఇండక్టివ్ లోడ్ కెపాసిటివ్ లోడ్ గా డివైడ్ చేశారు ఇవే కాకుండా పవర్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ ని బట్టి కూడా లోడ్ ని డివైడ్ చేశారు ఒక ఏరియాకి ఎంత లోడ్ ని సప్లై చేయాలి అనేది ఏరియాలోని పాపులేషన్ మరియు లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో దీని ప్రకారం పవర్ సిస్టమ్ లోని లోడ్స్ ని డొమెస్టిక్ లోడ్స్ కమర్షియల్ లోడ్స్ ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ అగ్రికల్చర్ లోడ్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి బ్రీఫ్ గా తెలుసుకుందాం రెసిస్టివ్ లోడ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని థర్మల్ ఎనర్జీ గా కన్వర్ట్ చేసే డివైసెస్ నే రెసిస్టివ్ లోడ్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ లైట్స్ హీటర్స్ రెసిస్టివ్ లోడ్స్ లో వోల్టేజ్ మరియు కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ రెండు ఒకటే ఫేజ్ లో ఉంటాయి సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉండదు అందుకని ఇవి జీరో ఫేజ్ కలిగి ఉంటాయి ఈ లోడ్స్ వల్ల ఓవరాల్ సిస్టమ్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ లో ఎటువంటి వేరియేషన్స్ అనేటివి రావు ఇండక్టివ్ లోడ్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసే డివైసెస్ ని మనం ఇండక్టివ్ లోడ్స్ గా ట్రీట్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఇండక్టివ్ లోడ్ టైప్ డివైసెస్ కాయిల్ ని కలిగి ఉంటాయి ఈ కాయిల్ గుండా కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ మాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ డివైస్ వర్క్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇలాగా ఇండక్టివ్ లోడ్స్ పవర్ ని యూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల వోల్టేజ్ మరియు కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ లో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేటివి వస్తాయి అంటే వోల్టేజ్ మరియు కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఒకటే ఫేజ్ లో ఉండవు కరెంట్ ఈజ్ ల్యాగింగ్ విత్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఇండక్టివ్ లోడ్స్ అంటే ఇండక్టివ్ లోడ్స్ ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని కలిగి ఉంటాయి జనరల్ గా ఇండక్టివ్ లోడ్స్ ఎక్కువైనప్పుడు వీటి ల్యాగింగ్ నేచర్ వల్ల ఓవరాల్ సిస్టమ్ లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కెపాసిటర్ బ్యాంక్ ని మనం యూజ్ చేస్తుంటాం తర్వాతది కెపాసిటివ్ లోడ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ తోటి చార్జ్ అవుతూ స్టోర్ చేసుకున్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసేటటువంటి డివైసెస్ నే కెపాసిటివ్ లోడ్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్ కెపాసిటివ్ లోడ్స్ పవర్ ని యూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో ఎలక్ట్రోస్
ఓల్టేజ్ మరియు కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ లో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేటివి వస్తాయి అంటే ఓల్టేజ్ మరియు కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఒకటే ఫేజ్ లో ఉండవు కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్ విత్ ఓల్టేజ్ ఇన్ కెపాసిటివ్ లోడ్స్ అంటే కెపాసిటివ్ లోడ్స్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని కలిగి ఉంటాయి జనరల్ గా లోడ్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగినప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ కెపాసిటివ్ లోడ్స్ ని యూజ్ చేస్తుంటారు ఓవరాల్ గా చూస్తే సోర్స్ నుంచి సప్లై చేసిన ఆపరెంట్ పవర్ లో ఇండక్టివ్ లోడ్స్ రియాక్టివ్ పవర్ ద్వారా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుని యాక్టివ్ పవర్ తోటి మెకానికల్ పవర్ ని జనరేట్ చేస్తాయి సిమిలర్లీ కెపాసిటివ్ లోడ్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకుని రియాక్టివ్ పవర్ ని సోర్స్ కి సప్లై చేస్తాయి అంటే ఇండక్టివ్ లోడ్స్ కన్స్యూమ్ రియాక్టివ్ పవర్ కెపాసిటివ్ లోడ్స్ సప్లైస్ రియాక్టివ్ పవర్ తర్వాత డొమెస్టిక్ లోడ్స్ జనరల్ గా మన ఇంటి అవసరాలకు లైటింగ్ కూలింగ్ మరియు హీటింగ్ కోసం వాడే ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్ ని డొమెస్టిక్ లోడ్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం లైక్ లైట్స్ ఫ్యాన్ ఏసీ రిఫ్రిజరేటర్ మోటర్ మిక్సర్ ఎక్సెట్రా ఈ డొమెస్టిక్ లోడ్స్ ఎక్కువ లైటింగ్ కూలింగ్ మరియు హీటింగ్ డివైసెస్ ని కలిగి ఉంటాయి ఈ లోడ్ యొక్క వాల్యూ పీపుల్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ వెదర్ మరియు టైప్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది కమర్షియల్ లోడ్స్ జనరల్ గా ఆఫీసెస్ షాపింగ్ మాల్స్ సినిమా థియేటర్స్ హాస్పిటల్స్ వీటిలో లైటింగ్ కూలింగ్ మరియు హీటింగ్ కోసం వాడేటటువంటి ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్ ని కమర్షియల్ లోడ్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ స్ప్లిట్ ఏసీ హెచ్వీఏసీ సిస్టమ్ మల్టీ కలర్ లైటింగ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా డొమెస్టిక్ లోడ్స్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే కమర్షియల్ లోడ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఈ రెండు లోడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు వోల్టేజ్ పైన డిపెండ్ అవ్వవు తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ స్మాల్ మీడియం లార్జ్ హెవీ స్కేల్ ఇండస్ట్రీలో లైటింగ్ కూలింగ్ మరియు హీటింగ్ పర్పస్ కోసం వాడేటటువంటి ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్ ని ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం వీటిలో ఎక్కువ శాతం ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఉంటాయి ఈ లోడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు వోల్టేజ్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు వోల్టేజ్ లో వేరియేషన్ వచ్చినట్లయితే ఈ ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ లో కూడా వేరియేషన్స్ అనేవి వస్తాయి లాస్ట్ అగ్రికల్చర్ లోడ్ వ్యవసాయ అవసరాల కోసం రైతులు వాడేటటువంటి ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్ నే అగ్రికల్చర్ లోడ్ అని అంటాం వీటిలో ముఖ్యంగా మోటార్ పంప్ సెట్లు ఉంటాయి ఇవి చాలా తక్కువ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ని కలిగి ఉంటాయి అప్రాక్సిమేట్లీ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఈ రకంగా మనం లోడ్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఐ హోప్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ టు యూ మీ సలహాలు సూచనలను కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయగలరు మీకు ఏ టాపిక్ పైన వీడియో కావాలో సజెస్ట్ చేసినట్లయితే దానిపైన వీడియో ప్రిపేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్